Baik, sudah kelihatan layarnya ya Pak Edi? Ya, sudah Pak. Baik, untuk sore ini kita coba bahas tentang minamata, penyakit minamata. Uh, yaitu penyakit yang disebabkan oleh keracunan merkuri. Minamata itu satu tempat di Jepang. Uh, penyakit ini menyerang sistem saraf pada manusia. Uh, indikasinya, simptomnya itu otot yang melemah, koordinasi yang kurang sehingga bergetar terus seperti uh, tremor gitu. Kemudian hilangnya rasa di tangan dan kaki, kulit yang menjadi kemerahan, lalu ada rasa cemas, daya ingat menurun, kesulitan untuk berbicara, mendengar dan melihat, dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan di ginjal dan juga menurunnya kecerdasan. Penyakit ini pertama ditemukan di kota Minamata, makanya kenapa namanya Minamata itu karena di kota Minamata di Jepang pada tahun 1956. Penyebabnya adalah karena keracunan metil merkuri di uh, tempat kerja yang dibuang oleh industri lewat air limbahnya. Perusahaan ini, Ciso Corporation ini, pertama membuka perusahaannya di Minamata tahun 1908. Pertama mereka memproduksi uh, pupuk, dan kemudian karena permintaan akan bahan kimia meningkat sangat pesat, maka mereka mulai berubah menjadi perusahaan kimia. Dan Salah satunya adalah yang disebut acetaldehyde. Itu mulai diproduksi tahun 1932 dengan kapasitas produksi pada saat itu 210 ton. Dan sampai tahun 1951 produksinya meningkat menjadi 6000 ton per tahun. Ini menutupi kira-kira kebutuhan 50% dari Jepang. Untuk proses pembuatan acetaldehyde ini awalnya menggunakan merkuri sulfat sebagai katalis. Karena ada merkuri, maka dia bereaksi di dalam prosesnya, kemudian menghasilkan metil merkuri ini yang dibuang ke teluk minamata. Pada saat mulai produksi dari tahun 1932 sampai tahun 1968. Jadi bisa dilihat setelah penyakit itu ditemukan di tahun 1956, mereka masih produksi terus sampai 1968, sampai akhirnya dihentikan produksinya. Dan disadari bahayanya merkuri ini sehingga ada konvensi oleh UNEP, United Nations Environmental Program, disebut Minamata Convention di Jenewa pada saat itu meetingnya. Mereka menghasilkan kesepakatan yang disetujui pada tahun 19, tanggal 19 Januari 2013, dan mulai berlaku 16 Agustus 2017. Di dalam kesepakatan ini disebutkan bahwa tidak akan lagi diizinkan untuk tambang merkuri yang baru. Bahkan yang ada pun akan dihentikan, mulai dihentikan. Dan mulai mengganti peralatan-peralatan yang mengandung merkuri, baik di produk ataupun juga di proses, termasuk juga alat-alat untuk medis kesehatan depannya akan dihilangkan. Kemudian mengatur emisi ke udara, mengatur buangan ke air dan ke tanah, termasuk juga penggunaan di sektor informal, seperti jasa-jasa pertukangan atau eh, tambang emas skala kecil. Ada satu video kecil eh, singkat yang dibikin oleh Al Jazeera menunjukkan kira-kira minamata di sisi itu seperti apa. Kenji Nagamoto has been fighting a battle since the day he was born. Its latest phase trying to sustain his ability to walk. Like so many at this day center, he suffers from a neurological disease contracted in the womb. I am the only person here who can still walk. When I think about the feeling of others who can't, it makes me think that if Chiso had stopped dumping mercury earlier, none of this would have happened. For more than a hundred years, the Chiso Corporation, now partially rebranded JNC, has been all but synonymous with the town of Minamata, first as its major employer and then as the source of its great tragedy. The chemical plant's emission of wastewater laced with methyl mercury led to a build-up of the heavy metal in the local seafood and in those who consumed it. 
One of the most startling things about this story is that this was no one-off toxic dumping. The chemicals were discharged into the waterways around Minamata over more than three decades. And even when illnesses were linked to what was going on here, neither the company nor the authorities did anything about it. In the town's museum, exhibits chart how the practice went on until 1968, 12 years after the disease was first diagnosed, nine years after experiments on cats confirmed mercury poisoning as its cause. Masami Ogata's grandfather, a fisherman, died of the disease. He says in as much pain as it's possible for a human to suffer. Ogata says he's learned much by eventually confronting rather than hiding his own symptoms and fighting for compensation as a victim of the disaster. If you received aid, in a way, it is understood that your case has been settled. But our physical conditions and symptoms change daily. The company and the authorities may be able to help us financially, but they can't save our hearts. Ogata and Nagamoto are among more than 2,000 people who've met the strict criteria to be designated Minamata patients, qualifying for continuing support. But more than 2,000 others are still fighting for that status. Near the museum, a memorial evokes the scattering of liquid mercury towards the sea. A clean-up operation costing hundreds of millions of dollars has, authorities say, restored the waters here and their sea life to the purest standards. But if the town's story, 60 years on, is one of steady recovery, for those worst affected by its darkest legacy, it's a story of continuing hardship and steadily worsening illness. Harry Fawcett, Al Jazeera, Minamata, Japan. Kenji Nagamoto has been fighting a battle since the day he was born. Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam kehidupan manusia juga berdampak negatif. Ini salah satunya, tapi banyak juga yang lain. Asbestos, plastik mungkin isu yang cukup hangat sekarang itu juga mencemari kehidupan manusia dan lingkungan. Baik, itu saja Pak Edi. Terima kasih. Baik, uh, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian uh, sistemnya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita eh, tentang pengembangan bus eh, listrik E Inubas dari PT Inka. Kami persilakan Pak Agung Sdayu untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih, Pak. Mikrofon masih mute ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sudah? Ya, sudah, Pak. Share screen-nya sudah, Pak? Sudah, sudah Pak. Sudah tampak. Oke, okay. terima kasih, Pak. Boleh ya. saya mulai, Pak? Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kami mengembangkan otomotif itu sudah sejak tahun 2006, kalau tidak salah, Pak. Jadi kami sudah mengembangkan mobil kancil, mobil Kia, mobil Moko, tetapi seperti dipahami bahwa memang kami untuk mobil-mobil yang umum seperti ini sepertinya memang kalah lah kalau dengan Toyota maupun Daihatsu kalah dari sisi kualitas, harga, harga kami bisa menang kualitas, after sales, dan politisnya. Sehingga kami kemudian merubah bisnis arah bisnis otomotif kami itu ke kendaraan yang berpower besar. Kami mulai dengan articulated bus, single bus. Articulated bus kami sudah memproduksi 18, kemudian... Gampang nih, dan sudah beroperasi di Jakarta selama lima tahun, sekarang usianya sudah tujuh tahun, sudah mulai dipensiunkan. Sehingga arah berikutnya, untuk mengejar ketertinggalan, kita memang menuju ke bis listrik, Pak. Kalau untuk internal pembusan engine, sudah lewatlah kalau Inka mau mengejar ketertinggalan di engine dan di transmisinya. Tetapi dengan teknologi baru bis listrik ini sepertinya kita masih tertinggalnya tidak terlalu jauh, tidak sampai ratusan tahun sehingga ada keyakinan kami di industri 
kita akan bisa mengejar itu sehingga kami konsentrasi sekarang ke arah elektrik bus next penguasaan teknologi inka kami pertama memang membuat prototipe trem listrik pak trem baterai di mana motor traksi dan inverternya kami coba kerjasama dengan ITS saat itu kemudian sudah bisa berjalan biarpun tidak secepat spesifikasi kereta tiba-tiba kami ada dana yang agak lumayan nganggur kami lompatkan terus ke bis listrik jadi pengalaman kami di propulsi baterai dan pengalaman kami membuat sasis bis membangun diesel CNG maupun articulated bis kami kawinkan menghasilkan bis listrik prototipe kami next jadi roadmap Innobus kami seperti ini Pak saat ini masih floor 8 meter next kami akan coba ke low floor kemudian ke 12 meter ke trolley bus atau kalau memang dibutuhkan articulated kami akan melanjutkan ke articulated ini kira-kira spek umum e Innobus kami untuk menyampaikan ke Bapak Innobus adalah trademark murni Indonesia asli Inka yang sudah terdaftarkan sejak tahun 2006 Pak. jadi Innobus ini intellectual property rate-nya ada di Inka desain dan engineering-nya jadi di Inka biarpun ada komponen-komponen yang memang masih kami impor baterainya sendiri power state-nya sendiri kami tetap masih impor karena memang belum ada industrinya di Indonesia kemudian kami tambahi E untuk menunjukkan bahwa ini elektrik Innobus bisa dikatakan muncul dari nama Indonesian origin bus atau Inka origin bus atau inovasi next ini kira-kira spesifikasi teknik prototipe kami. DC-DC konverternya ada di bagian belakang, hidrolik pumpnya ada di belakang, radiator. Ini kami nyebutnya radiator, Pak, tapi fungsinya memang radiator untuk pendinginan baterainya. Kemudian air kompresor, ini layout utamanya. Dan yang sebelah kanan adalah spesifikasi teknis detailnya. Ini kira-kira produk seri struktur kami yang akan ingin kami kembangkan untuk menghidupkan ekosistem industri di dalam negeri, Pak. Kalau mulai kursi, interior, karoseri, semua sudah bisa 100% Indonesia. Biarpun raw materialnya mungkin masih ada yang impor. Tetapi saat ini yang benar-benar kami tidak bisa mendapatkan vendor dalam negeri adalah gardannya, gardan saf, gardan safnya, traksen motornya, yang benar-benar handal dan layak untuk mulai operasi kontinu. Kemudian brake system dan steering. Jadi tiga hal ini Pak yang benar-benar kami tidak bisa mendapatkan di Indonesia. Steering, brake system, garden. Baterai iya, tapi ada kemungkinan itu masih bisa kita kerjakan di Indonesia kalau kita memang serius. Elektronik kontrol bisa kita kerjakan biarpun solid state sama chipnya pasti masih impor elektrik motor tergantung kita mau pakai apa kalau pakai induction motor seperti yang dijalankan di kereta saya yakin di Indonesia ada manufaktur yang bisa menjalankannya tetapi kalau sudah harus pakai magnet magnetnya saat ini waktu membuat prototipe traction motor yang di ITS kami masih harus impor dari Cina tembaganya saat ini kualitas bagus tembaga strip juga masih impor DC-DC converter semua bisa kita kendali, kita bisa buat sendiri, rakit sendiri, kembali chip dan power state-nya pasti tetap impor. Next. Jadi kira-kira seperti ini, Pak. Power steering saat ini kami masih impor, di Indonesia belum ada manufakturnya, brake system impor, driveline impor. Sampai saat ini kami belum punya gambaran bagaimana melokalisasi produk-produk yang merah ini. Tetapi yang pasti kami bisa lokalisasi adalah dashboard dan instrumen, air conditioning system, sasis, lighting unit. Tetapi yang biru, baterai sistem, ada kemungkinan kami akan bisa lokal. Kemudian drivetrain mulai dari traction motor sampai drive kontrolnya, ada kemungkinan akan menjadi lokal. Next. Ini pendekatan penguasaan teknologi bus listrik kami, Bapak. Jadi memang di Inka pendekatannya mungkin tidak sama dengan pendekatan manufaktur bis yang lain. Kami bergeraknya dari penguasaan kami terhadap teknologi kereta api. 
Jadi pada saat ini kami sudah bisa membuat kereta api diesel maupun kereta api listrik. Semuanya sama bergerak dan dimulai dari tegangan 1.500 ataupun 750 DC untuk menggerakkan traction motor asinkronus. Kalau kereta rel diesel dari diesel main alternator, rectifier, kemudian jadi DC link. DC linknya dibagi dua, satu untuk variable voltage, variable frekuensi pengendali motor, satunya untuk static inverter sebagai input sumber daya auxiliary di dalam AC dan lain-lain. Kemudian kalau butuh DC kontrol kami akan buat baterai charger. Untuk kereta rel listrik kami langsung dapat dari pantograf dari jala-jala di atas sama inverter statik inverter kemudian trem baterai kami akomodasi dari kemampuan kami di kereta api ada baterai inverter motor gearbox dan wheel kemudian statik inverter dan auxiliary tetapi untuk bis listrik yang ada di dunia mereka bergeraknya dari low voltage pak pendekatannya beda jadi mereka bergerak dari 320 volt DC dulu pada saat itu karena baterainya belum bisa sampai 500 sekarang sudah bisa sampai 500 600 sehingga yang mereka kembangkan adalah menjadi konverter, DC-DC konverter sama controller. Sehingga next kami akan membu akan menerapkan state of the art kami untuk penguasaan di kereta akan kami terapkan ke bis listrik. Efisien mana, lebih bagus mana, kami sedang mencari. Kalau memang lebih bagus otomotif, mungkin kami akan coba menerapkan yang otomotif, tetapi kalau memang lebih efisien yang sistem kereta, akan kami coba terapkan yang sistem kereta. Karena kami memang masih belum kenal sistem bus yang benar, kami masih berpikirnya dengan cara sistem kereta. Untuk rolling sastis, penggerak, steering, dan braking, kami sudah paham bis, tapi untuk penerapan propalsinya, benar-benar pemahaman kereta yang sekarang kami terapkan di bis listrik kami. Next. Pendekatan kami yang seperti saya katakan tadi, kami sudah berpengalaman di input di ceiling 1500 volt DC untuk KRL dan KRDE, Bandara Suta, KRL KRDE maupun KRDE Bias. Kami pengalaman di 750 volt DC untuk trem Palembang maupun trem Jabodetabek. Kami sudah pengalaman di 900 volt DC di ceilingnya untuk rel bus Palembang, Padang maupun Solo. Trem kami kami turunkan ke 500 volt DC karena ketersediaan baterai saat itu. Kemudian kami mencoba meningkatkan lagi di ceilingnya ke 600 volt DC karena ketersediaan di pasaran juga. Kalau memang bisa sampai ke 1500 mungkin nanti bisa lebih efisien di dimensi motor dan lain-lainnya. Tetapi saat ini baterai yang bisa kami dapatkan di pasaran ringnya masih maksimum di sekitar 600 volt DC yang paling aman. Next. Jadi flow diagram umum di bis listrik kami tetap kami masih menggunakan DC link yang 600, kemudian kami gunakan inverter untuk menjalankan kompresor untuk pengerima, pengereman, terus kompresor untuk AC, kemudian juga motor traksinya itu sendiri. Jadi yang biru adalah power cable, yang merah adalah sinyal kabelnya. Next, ini kira-kira komposisi komponen secara umum, kontrol dan motor. Red power, rated powernya sekitar 1300, 130 kW, peak powernya di 220 kW. Kemudian hydraulic pump ya yes, biasa, masih industrial, motor air kompresornya ya biasa, bukan sesuatu yang khusus. Kemudian DC itu AC konverternya dan DC DC konverternya untuk menjalankan kontrolernya. Next. Baterai selnya kami menggunakan lithium iron iron fosfat baterai karena apa ya karena untuk high voltage yang paling aman saat ini masih itu kami tidak ingin membawa bom kemana-mana pak kalau pakai yang lain ini yang paling hasil studi kami yang paling aman masih lithium ion fosfat baterai saat ini untuk diterapkan di kendaraan umum yang membutuhkan voltage DC linknya sampai 600 volt DC. Kemudian baterai packnya kami masih minta bantuan dari perusahaan di Taiwan karena kami masih sedang mengembangkan untuk membuat 
assembling battery pack di Indonesia. BMS-nya juga kami masih beli ke pembuat battery pack-nya, tetapi rencananya juga akan coba dimanufaktur di Indonesia. Ini kira-kira baterai desainnya seperti ini, ada empat pack yang isinya 36 baterai, ada dua pack yang 27 baterai. Jadi kira-kira secara umum seperti ini, kami pertahankan toleransi balancing-nya antar baterai itu sekitar 2,5 persennya atau 0,09 volt. Next. Ya ini gambaran umum. BMS sirkuitnya kami menggunakan MOSFET dan dikontrol dengan komunikasi dengan kan kan busnya ini masih kan bus yang untuk otomotif sehingga untuk panjang sekitar 12 meter kami masih sanggup menghandle noise transmisi datanya next ini flow diagram untuk sistem pengkondisian udara jadi di Bis listrik ini kami menggunakan AC untuk mendinginkan ruangan, juga untuk mendinginkan baterainya. Spesifikasi kami, baterai packnya kami pertahankan setidak-tidaknya di bawah 35 derajat Celcius. Tapi kami usahakan untuk bekerja di 22 derajat Celcius. Kalau AC seperti biasa, mulai kompresor, kondensor, evaporator, sudah umum, tetapi yang untuk baterai Cooling ini kami punya dua step. Step pertama adalah kami dinginkan dengan radiator yang kami sebut radiator tadi. Airnya kami tiup, kami bisa mendinginkan beda temperatur sampai 3 derajat, sehingga di area hijau tadi, kalau baterai coolernya di target 25, tetapi pan, apa, ambient temperatur masih 22, maka kompresor, apa, katup valve yang akan didinginkan ke chiller tidak kami buka Pak. Jadi didinginkannya baru masih dengan radiator. Tetapi pada saat nanti suhu ambient sudah sampai 35 40 maka konveksi konduk, konduksi transmisi yang dari AC ke radiator akan kami jalankan. Sehingga ada dua step pendinginan, step pendinginan dengan Fos cooling udara mendinginkan air yang mendinginkan baterai. Yang kedua nanti kalau kurang freon yang kami mix di evaporator untuk mendinginkan air. Sehingga kami bisa mempertahankan suhu di sekitar 35, di bawah 35, tetapi paling ideal memang di 22 derajat. Next. Kalau traction control block diagram seperti biasa, kami menggunakan 6 6 kabel, 6, 6, fasa. 6 fasa untuk motor traksinya. Next. Sedangkan untuk brake sistemnya kami ada dua, ada hidrolis dan ada anginnya. Untuk parking brake ya biasa menggunakan menggunakan spring lead parking brake pada saat semua udara habis maka yang akan ngerem bis ini adalah spring yang menekan parking brake-nya. Jadi fill shift-nya di sana, Pak. Next. Terus kemudian sistem pengeremannya seperti biasa ini juga dilakukan di kereta api. Kami menggunakan blending brake di mana kami utamakan pengereman tetap dari regenerative brake dari traction motor kemudian mengerem. Jika masih kurang, maka pengereman mekanik akan kami masukkan. Konsep ini sudah biasa kami jalankan di kereta rel listrik, KRDE, maupun yang lain-lain. tetap Dan kami coba terapkan di base ini. Hasil pengujian kami dari sarangan turun kelihatan bagaimana SOC-nya baterai naik pada saat turun, sehingga berarti memang benar regeneratif brake terjadi, dan power yang terdisipasi tidak dibuang, tetapi digunakan untuk charging baterai. Kami masih belum berani menempatkan atau mengaplikasikan dinamik brick di sini, Pak. Karena kami belum tahu kehandalan kartu di bis menahan panas seperti apa. Kalau di kereta, biasanya kami setelah 
setelah regenerasi brick bisa diambil oleh kereta lain atau bisa disimpan di baterai. Tetapi kalau arusnya masih kurang, biasanya akan kami buang ke resistor menjadi panas. Sehingga kami maksimalkan rem itu dari traction motor untuk mengurangi keausan dan lain-lain. Tetapi di bis ini, kalau memang baterai sudah tidak lagi mampu menerima arus dari regeneratif brick-nya traction motor, maka rem angin yang langsung masuk. Kami belum berani menaruh brick resistor di bis ini. Karena brick resistor sendiri pada saat menerima energi pengereman, panasnya itu bisa sampai 600 derajat Celcius. Kami belum bisa menstudi keamanan brick resistor kalau ditaruh di dalam bis. Kalau di kereta kami sudah menerapkan hal itu. Next. Eh, Ray, Ray, Ini kira-kira timeline prototipe Innovas kami, hasil uji dan hasil uji coba lain-lainnya. Next. Nah ini potensi TKDN yang kami targetkan, Pak. Jadi stage 1 kami masih bisa 51 persen. Jika memang Permen Menteri Perindustrian yang terbaru yang mengakui RND dan perakitan itu hampir 30 persen. Tetapi kalau itu tidak diakui, memang akan berat mencapai prosentase TKDN sebesar ini. Jadi untuk stage 1 itu komponen lokalnya masih 21 persen. Seperti Bapak pahami, Bapak-Bapak pahami bahwa cost structure dari bis listrik ini yang paling mahal adalah baterai. Baterai sendiri itu harganya hampir 30-40 persen dari harga bis ini sendiri. Sehingga kalau kita memang ingin membuat TKDN itu benar-benar meningkat drastis, yang harus dikejar memang baterainya. Kalau rolling sasis itu paling hanya sekitar 15-20 persen, karo seri itu paling 10 persen. Sehingga kalau memang ingin benar-benar meningkatkan TKDN, ya memang baterai yang harus diutamakan. Target kami maka di tahun stage kedua, ini sekitar tahun 2023, kami ingin meningkatkan lokal konten baterai menjadi 30 persen, di mana target kami adalah membuat Packaging di sini, BMS-nya di sini, sehingga kami hanya membeli baterai selnya. Nanti di tahun 2025, kalau bisa memang ada industri baterai sendiri. Targetnya bukan industri yang masif seperti yang dilakukan Panasonic atau Tesla, tetapi industri baterai yang memang dibutuhkan oleh Inka dan oleh produk-produk sejenis, bukan produk massal seperti otomotif atau sepeda motor. Tetapi produk-produk yang memang mensupport Inka yang memang karakteristik baterainya sangat berbeda dengan baterai otomotif maupun baterai sepeda motor. Sehingga harapan kami memang tahun 2025 kami bisa semi semi home industri lah pabrik baterainya yang kami akan kembangkan untuk bisa mensupport target TKDN di atas 80 persen. Kira-kira itu Pak yang ingin saya sampaikan tentang Pak kondisi Inka, pengembangan Inno, Innobas, dan target-target ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Sedayu yang sudah mempresentasikan proses pengembangan bis listrik di PT Inka. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari para peserta ini kita lihat dulu di chat ya ini uh, yang pertama ini dari Pak Muhammad Ferial uh, kenapa Inka tidak mulai dari hybrid bus dulu secara infrastruktur IBAS belum tersedia dan apa keunggulan IBAS Inka dibandingkan dengan kompetitor dari laman presentasi Teknologinya standar saja, mohon penjelasan Bapak Pemateri. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Jadi, pemerintah sendiri ingin meninggalkan teknologi hybrid. Karena kita benar-benar tidak menguasai teknologi internal combustion engine-nya. Terus untuk apa kita harus urut kacang mengembangkan teknologinya. Memang Jepang inginnya hybrid, tetapi kami di sisi Inka mencoba melihat bahwa 
ini saatnya kita untuk menyalip di tikungan. Kita tidak usah urut kacang, kita langsung saja ke elektrik bus. Kalau ditanyakan apa keunggulan Inka dibanding teknologi yang lain, kita pahami bahwa di Indonesia kita sudah tertinggal hampir 15 tahun. Dengan biaya riset yang seperti itu, dengan ekosistem industri penunjang yang tidak ada, dan biaya penelitian yang hanya kecil, saya sendiri pribadi sudah merasa bangga bahwa kita sudah bisa menyamai mereka. Tidak harus di depan mereka saat ini. Target Inka adalah mengejar ketertinggalan itu, bukan mendahului atau menyalip ketertinggalan itu sampai tahun 2030. Kemudian apa keunggulan produk Inka dengan yang lain? Yang lain itu belum ada lokal kontennya. Itu saja yang ingin saya banggakan saat ini. Bagaimana kita memanfaatkan industri-industri yang ada di Indonesia untuk membangun industri, ekosistem industri bis listrik ini. Kira-kira itu Pak Edi. Baik, ya, terima kasih. Lanjut pertanyaan Pak Ted, Pak Tedi Handoko. Ya. Izin bertanya, kalau untuk urban transport di kota besar seperti Surabaya, secara hitungan investasi lebih hemat dan efisien mana antara penerapan bus listrik atau penggunaan LRT? Ya kembali, LRT 1 km hampir 150 miliar untuk membuat treknya. Yang kita bicarakan pada saat membicarakan akutan mass transit adalah seberapa kapasitas angkut yang ditargetkan. Kalau kapasitas angkut masih 100 ribu orang per hari per arah, bis masih sanggup. Tetapi kalau sudah menjadi 500 ribu orang per hari per arah, berarti harus ke LRT. Tetapi kalau sudah 1 juta per hari per arah, sudah harus KRL. Kita membicarakan kapasitas angkutan, seberapa butuh perpindahan orang dalam satu hari. Kalau masalah investasi, ya jauh sekali. Bis tinggal jalan di jalan yang sudah ada, kalau LRT kita harus membangun prasarananya juga. Yang paling mahal adalah membangun prasarananya. Prasarananya itu hampir 150 miliar per kilometer lebih lah. Kalau kalau itu di on 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 di atas tanah, kalau harus elevated bisa sampai 500 miliar, 700 miliar per kilometernya. Hanya untuk membangun jalannya, belum membeli keretanya. Baik, kita lanjut lagi. Uh... Pertanyaan Pak Pamor Gunoto, mohon bertanya Pak Agung, bagaimana sistem cooling baterainya? Apakah sama persis dengan mobil konvensional biasa? Ya, kembali Pak, jadi kalau mobil konvensional, internal combustion engine itu suhu radiator di 93 derajat, di 90 sampai 100 derajat lah itu malah membuat efisien pembakarannya itu untuk mosel diesel. Tetapi kalau baterai kan kami harus menjaga kurang dari 35 derajat Celcius. Perbedaannya sangat jauh. Sehingga kalau dengan sistem cooling konvensional, cooling konvensional radiator sanggup dengan suhu lingkungan sampai 45 derajat mendinginkan engine yang dari 700 derajat ke 100 atau 90 derajat. Tetapi di baterai ini tidak sanggup, Pak, karena kami harus membawa di bawah 35, sehingga kami ada dua step pendinginannya. Pendinginan pertama dengan sistem yang persis radiator, tetapi kalau kurang, air tadi kami lewatkan evaporator AC, sehingga pendinginan secara kon kon konduksi dari freon pindah ke air untuk menjaga suhu tetap 30, di bawah 35 derajat. Paling ideal memang suhunya di sekitar 22 derajat. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Ajung Putra. Pak, tanya material apa yang akan dikembangkan untuk baterai? Karena tadi disebutkan hampir 60 persennya ya. Maksudnya 60 persennya apa, Pak? Yang saya pahami Mungkin bahwa... Ya. Mungkin harga, tadi 30 persen. 30 persen itu harga bis ini di baterai. Saat ini harga bis dan otomotif hampir 30-40 persen dari harga kendaraan itu sendiri. 
nanti kalau sudah banyak pabrik baterai banyak yang industri baterai kemungkinan akan turun menjadi sekitar 10-15 persen. Untuk itu memang ini harus mengejar di sana karena jantungnya industri bis listriknya adalah di baterai sehingga kita mau tidak mau harus masuk ke industri baterai. Kalau kita melupakan industri baterai ya seperti saat kita ketinggalan di internal combustion engine kita tidak tahu apa-apa kemudian kita bergantung. Step pertama kami kami akan membuat packaging dulu, sel baterai akan tetap beli, kemudian kami membuat mempackage-nya agar aman di tegangan di ceiling 600 volt DC, kemudian sistem cooling-nya dan sistem baterai management sistemnya. Next berikutnya kami sedang berusaha untuk berdiskusi dengan UNS maupun dengan pihak-pihak manufaktur baterai yang bukan mainstream untuk bisa mengembangkan manufaktur sel baterai di Indonesia. Baterai ABC juga sudah mulai, tapi saya belum tahu target mereka seperti apa. Kira-kira itu Pak Ajung. Baik, berikutnya pertanyaan Pak Meita. Bisa share info kerjasama R&D teknologi baterai? Oke, terima kasih. Saat ini memang seperti yang saya ceritakan tadi, kami sedang mencari partner. Step kami seperti tadi, kami akan sangat terbuka. Intinya kami sudah mencoba mencari partner ke perusahaan yang lumayan mainstream dan mereka selalu menyampaikan bahwa ya, kalau mau memanufaktur baterai di Indonesia bisa, tetapi Indonesia hanya tempat manufaktur. Bukan tempat riset dan bukan mentransfer knowledge-nya. Ya, seperti kita pahami, kalau tiba-tiba nanti Toyota atau Daihatsu pergi dari Indonesia, maka tidak ada industri otomotif di Indonesia karena memang ilmunya tidak ditransfer sama sekali. Yang kami hindari seperti itu, sehingga saat ini kami sedang mencari partner industri baterai yang benar-benar kita kembangkan bersama, kita produksi bersama. Sehingga pada saat nanti mereka meninggalkan Indonesia, maka di Indonesia sudah mampu memproduksi baterai itu sendiri. Baik, lanjut lagi pertanyaan dari Pak Edo Raihan. Oh, ini Pak Edo ini Pertamina ini Pak. Ini juga lagi mengembangkan baterai juga ini Pak. Numpang tanya, apakah Inka ada joint development dengan BPPT atau LIPI? Ya, untuk saat ini karena kami berpacu dengan waktu Pak. Kami berpacu dengan waktu bagaimana BJD sudah masuk, yang lain-lain sudah masuk. Step-step penelitian di BWT dan LIPI tidak bisa mengejar waktunya itu. Setelah jadi, baru kami membuka komunikasi untuk kita saling mengembangkan berikutnya. Baik, berikutnya lagi, ini Pak Meita lagi. Apa bisa info, universitas mana saja yang genjar RN di baterai? <laughs> ini Saat pertanyaan ini kami... siapa ya? Kami pahami UNS, Pak. UNS sudah benar-benar bisa membuat baterai, tetapi masih yang silindris. Padahal kita butuh kalau sudah power gede, tegangan gede, kami pinginnya tidak silindris lagi. Tapi sudah terap, apa, kotak dan prismatik. Prismatik ya. Ya mungkin saya bisa menambahkan ini yang baterai ini kan kalau manufaktur baterai itu UNS. Tapi di samping itu kan juga. Mungkin ada seperti BMS tadi, itu kebetulan di tempat saya BMS. Kemudian UGM itu recycle-nya. Itu yang apa sering ketemu di LPDP. Ya. Ini kan perguruan tinggi tadi seperti UNS, ITS, UGM, ITB, UI itu ada ini apa mendapat sponsor dari LPDP untuk melakukan R&D kendaraan listrik ya diantaranya di kendaraan listrik tadi itu ya baterai itu kan ya baterai ya macam-macam aspeknya tapi kalau yang membuat baterai sementara ini menjadi tugas dari UNS nah seperti yang disebutkan Pak Agung tadi sementara ini yang dibuat UNS adalah yang silinder kecil-kecil itu itu mungkin informasinya secara singkat seperti itu Uh, berikutnya lagi dari Pak Ali Musyafa, ini uh, teknik sikal TS ini ya Pak ya, Pak Ali, menanyakan bahwa 
Baterai dalam bus listrik memiliki porsi lebih dari 30 persen. Saat ini posisi penelitian baterai oleh Inkas jauh mana, Pak? Kembali, Pak, kami industri. Kami tidak akan melakukan basic penelitian seperti yang dilakukan oleh UNS, ITB, dan lain-lain. Step kami berikutnya adalah mencoba untuk membuat orang yang sudah mengembangkan baterai di luar punya kemampuan, punya kapabilitas untuk mendesain, tetapi tidak punya pabrik. Banyak Pak perusahaan seperti itu, saya tahu di Taiwan ada satu, di Jerman itu ada dua. Di mana mereka punya kemampuan mendesain sel baterai, punya kemampuan mendesain cooling system, punya kemampuan mendesain BMF, kemudian sel baterainya sendiri disukkan ke manufaktur baterai yang ada di Cina. Di Cina banyak manufaktur baterai yang tidak main stream. Ya, semi kapasitas kecil. Yang target tingkat saat ini adalah mengajak mereka yang saat ini masih mengesukkan pekerjaan sel baterainya untuk coba membangun pabrik di Indonesia. Pasti dukungan dari lembaga penelitian dan pendidikan akan sangat mendukung, Pak, karena bisa mengajari Inka untuk tidak kesasar. Baik, kita lanjut lagi, Pak Meita lagi ya. Bisa share lebih detail perbedaan baterai untuk elektrik bus. Apakah ke depan manufacturing skala kecil untuk bis listrik bisa secara finansial menguntungkan? Dari studi awal kami, Pak, kalau investasi pabrik baterai seperti yang dilakukan UNS paling butuh sekitar 30-40 miliar. Tetapi kalau sudah harus full robotik dengan kualiti yang terjaga untuk menghasilkan 300 megawatt dalam satu tahun butuh investasi sekitar satu triliun. Tetapi kalau harus bersaing dengan Panasonic atau BYD, kita butuh hampir 200 triliun. Untuk Inka sendiri, kalau memang pasarnya benar, target kami adalah 500, 500 atau 200 dulu, 200 dalam satu tahun. Harga bus sekitar 2,5-3 M. Harga baterainya sendiri hampir 1 M. Nah, kalau cuma memproduksi 200 dalam satu tahun dan dijual miliar, kalau kami investasi sekitar 50 miliar kan masih masuk lah Pak. BEP dalam 5-6 tahun. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan dari Pak Lukmanul Hakim. Bagaimana sinkronisasi dengan rencana pemerintah buat pabrik baterai dengan kebutuhan baterai untuk bis produk Inka? Kalau memang pabriknya sudah siap, Inka kan ditarget, Pak, di Perpres tahun 2030 sudah harus 80 persen lokal konten. Kalau pemerintah membuat pabrik seperti yang dilakukan Panasonic, dan itu dalam waktu dekat bisa terrealisasi, kenapa tidak? Tetapi kalau tidak terrealisasi dalam waktu dekat, kami harus apa? Menunggu. Itu pertanyaan kami dari sisi sisi pandang bisnis, Pak. Kalau sudah ada pabrik baterai di Indonesia sekarang, kenapa Inka harus membuat pabrik baterai dan memikirkan pabrik baterai? Kami punya target sesuai perpres di mana tahun 2005, 2025 lokal konten sudah harus 60, tahun 2030 lokal konten sudah harus 80. Lokal konten itu yang bisa kami kejar hanya di baterai. Yang di lainnya tidak bisa mengejar secepat itu untuk memperbesar lokal konten. Baik, kita lanjut lagi ini dari Pak Waidin Wahab. Ini ya, komentar ya. Saya setuju bahwa kita harus bangga sudah bisa mulai produksi bus listrik ini. Oh, ini harus menjadi kebanggaan kita bersama ini. <laughs> Kemudian Pak Meita lagi, di sistem alat berat, elektrik dam, truk, komatsu, katar pilar, menggunakan braking resistor. Apa ada rencana mempelajari sistem tersebut, seperti GE dan Siemens, untuk bis listrik Inka? Oke, kembali seperti yang saya presentasikan tadi, Pak, Pak Meita atau Mbak Meita ini ya. <laughs> Jadi, intinya Inka sudah menerapkan Breaking, breaking resistor ini di kereta-keretanya. Tetapi Inka belum berani menerapkan di base-nya, karena ini memang angkutan massal banyak penumpang. 
kami belum tahu safety-nya seperti apa karena karbo di kereta kan kami bisa menjaga rigid dan macam-macamnya sedangkan karbo di base ini tipis harus ringan padahal break resistor itu suhunya bisa sampai 600 derajat celcius pada saat harus menerima panas dari traction motornya itu masalah break resistor tapi kalau masalah traction motornya multi magnet kembali kita ingin meningkatkan lokal konten. Saat ini pabrik magnet di Indonesia tidak ada. Kami pinginnya lebih, memang menggunakan motor permanen magnet lebih ringan, lebih mudah dikontrol. Tetapi industri dalam negeri magnetnya pasti impor, tembaganya juga impor. Nanti lokal kontennya jadi cuma 70 persen. Kami berharap bisa menerapkan menggunakan motor industri biasa, sehingga banyak komponen lokal yang masih bisa digunakan. Paling nanti yang impor cuma strip tembaga ataupun piring, tapi yang besi-besi pejal lainnya bisa dilakukan di dalam negeri. Uh, lanjut lagi, uh, Pak atau Mbak atau Bu Mita ini ya, apa ada rencana elektrik motornya menggunakan multiple magnet? Oke, okay, tadi sudah disampaikan tadi, Pak. Oh sudah, oke. Okay. Pertanyaan berikutnya dari Pak Iksan. E, izin bertanya Pak, satu, sistem cas baterainya berapa lama untuk bisa full dan berapa lama bus bisa beroperasi dengan full baterai? Apa ada sistem cadangan baterai, redundancy? Apa ada rencana pengembangan sistem pengisian baterai dengan tenaga matahari? Sistem cas sekarang kalau normal 3 sampai 4 jam. Kalau di apa, cep, apa pengecasan cepat bisa setengah jam, tetapi usia baterai akan berkurang. Terus apa ada sistem cadangan baterai itu yang sedang kami pikirkan. Kalau memang frekuensinya tinggi, kemudian pinginnya busnya harganya murah sehingga nanti mungkin baterainya dikecil-kecilkan, dicas nanti tinggal diganti seperti orang mengisi bahan bakar sehingga baterainya yang bisa cingable diganti diambil diganti baterai baru yang sudah dicas. Kalau rencana pengisian baterai dengan tenaga matahari solar cell ya tinggal itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Semuanya bisa dilakukan tergantung tempat dan tergantung biaya. Baik, kita lanjut lagi eh apa ada rencana akuisisi perusahaan elektrik baterai? Inka kecil pasti tidak akuisisi yang dilakukan. Yang kami lakukan adalah mencari partner untuk kawin lah agar saling membesarkan rumah tangga yang industri baterainya. Kemudian apa magnet magnetik fluxnya di elektrik motor dengan medan saturasi? Jika iya, bagaimana menanggulangi eddy current heat? Uh, saya nggak paham detail kalau menjawab yang ini, Pak. Mungkin Pak Edi bisa menyampaikan. Jadi <laughs> apa? Uh, harus paham dengan, dengan motornya nih, Pak. <laughs> Oke, okay, lanjut lagi. Apa ada rencana ke depan uh, di ekspor? Ngomong apa Kongo, kalau nggak salah Kongo ya Pak, dapat pesanan Kongo nih kalau di sosmed ini Pak. Iya Pak, kami berani kemudian membuat prototipe karena memang pasar ekspornya juga terbuka lebar. Dan biasa pasar ekspor selalu melihat track record, kalau kami sudah berhasil beroperasi di Indonesia, pasar luar pasti terbuka. Dan kami yakin akan bisa masuk ke pasar ekspor karena pesaing terberat kita adalah Cina dari sisi harga. Kalau dari sisi kualitas, kalau Bapak punya waktu untuk pergi ke Denpasar, Bapak bisa membandingkan bis Inka dan bis Cina BYD di sana. Ada. Dua-duanya beroperasi sekarang. Berikutnya lagi, jika motor induksi, bagaimana mendapatkan torsi yang cukup saat start atau low speed? Oh, kami tip kami selalu menggunakan gearbox yang lebih besar. Memang saat ini kalau kami menggunakan permanen magnet motor yang saat ini, 
perbandingan gear rasionya hanya satu banding dua. Tetapi untuk di kereta, kami menggunakan induction motor, kami menggunakan gear rasionya sampai satu banding lima. Kami besarkan torsinya dengan gear rasio memang. Berikutnya lagi dari Pak Arif Muslim. Apa semua bahan baku untuk baterai nikel, litium, kobal bisa dipenuhi dari lokal? Nikel pasti dari lokal. Litium saya tidak yakin. Tetapi dari apa ya pengendapan geotermal kita bisa mendapatkan litium hampir 20 ppm ya. Kemudian kalau bisa ya memang dari scrap scrap baterai kita harus rubah dulu. Tetapi yang saya tidak yakin adalah litium, tapi ada potensi mendapatkan litium dari yang saya pahami dari Surabaya itu apa? Sidoarjo yang yang keluar Lapindo. Itu Lapindo memiliki hampir 18 ppm litium. Atau kalau memang geotermal kita sudah benar-benar tumbuh di mana-mana, geotermal itu bisa menghasilkan sekitar 30 ppm kalau tidak salah, litium. Berikutnya lagi, berapa kilometer range pas Inka ini? 200 spesifikasinya 200 km tapi hasil studi kami rata-rata di 240 sampai 260 sampai SOC-nya sekitar 20%. Dari SOC 100 sampai 20% itu saat ini bisa mencapai sampai 240 260 tapi spesifikasi kami 200 km per jam. Kalau dibandingkan dengan kompetitor Cina kami sulit membandingkan karena AC kami kapasitasnya lebih besar dari AC Cina. AC Cina itu hanya sekitar 20, 20 kW, AC Inka itu 33 kW. Kemudian cooling baterai kami memanfaatkan AC juga, sehingga kompresornya sering menyala untuk mendinginkan baterai. Padahal power traction motornya hanya 120 kW. 25 persen sendiri untuk AC dan cooling-nya. Sehingga kalau membandingkan Apple to Apple agak sulit. Tetapi saya yakin kekekalan energi itu ya di mana-mana pasti dijaga. Efisiensi tidak akan begitu banyak lah. Kalau rodanya masih karet, gear rasionya masih seperti itu, losisnya paling di mana tidak, tidak akan banyak berbeda. Berikutnya uh, tentang ini efisiensi uh, power per range dibanding bus kompetitor X Cina bagaimana? Oke, seperti yang tadi Pak, kami tidak bisa membandingkan Apple to Apple karena memang spesifikasinya beda. Baterai kami harus bekerja untuk menjalankan AC yang AC kami lebih besar hampir sepertiganya dari AC Cina. Kemudian baterai kami juga harus menjalankan cooling baterainya itu sendiri. Berikutnya lagi, apa ada rencana ke depan mengembangkan teknologi agar baterai cooling tidak perlu energi dari AC? Karena kami punya pabrik AC, kami baru baru bisa memahaminya bagaimana mendinginkan baterai dari AC. Kami belum punya pemikiran cara yang lain. Sebab baterainya sendiri itu harus bersuhu lebih rendah dari baterai ling apa dari suhu lingkungan itu yang menjadi PR terbesar kita. Baik, ini yang di chat sudah habis. Uh, mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut. Sambil menunggu saya juga ingin bertanya Pak Agung. Iya, Bapak. Jadi di baterai tadi kan spesifikasinya itu umurnya 2000 cycle gitu. Bagaimana Inka bisa memonitor ini yakin 2000 cycle? Ya ada dua Pak. Jadi spesifikasi 2000 cycle itu kalau kami bisa menjaga suhunya di 22 derajat. Suhu baterainya 22 derajat. Tetapi kalau ke 35 derajat kami tidak yakin bisa mencapai 2000 cycle. Terus kami punya data record di sana. Menjaminnya tadi kondisi 2000 cycle itu terjadi kalau di 20 derajat suhu suhu baterainya, kemudian di perbedaan tegangan antar sel sekitar 
0,25 persennya tadi, eh 25 persennya. Kalau lebih dari itu kami memperkenalkan. Itu uh, enggak, maksud saya kan juga di BMS-nya itu uh, sampai seberapa jauh dia bisa memberikan informasi. Gitu. Oh, sudah Pak. Jadi BMS kami terkoneksi langsung dengan kan kan sistem ada di dashboard sehingga drivernya kalau diajari mesti paham bagaimana harus menjaga. Kemudian itu juga kami akan kembangkan untuk kami pasangi apa ya? transporter untuk bisa kami tap data-datanya. Kami bisa mengawasi kondisi baterai kami dari Madiun. Ya, enggak maksudnya apakah fitur yang sekarang misalkan itu kan bisa melihat uh, ininya apa uh, degradasinya gitu loh. Iya pak. Jadi iya. bagaimana degradasi SOC itu uh, bisa digunakan untuk bisa memprediksi sisa umur guna nah, berapa apa berapa cycle lagi umur baterai itu apakah di BMS yang sekarang juga uh, ada itu fitur itu? Oh. Belum ada, Pak. Belum ada. Itu memang area yang kami butuh masukan yang banyak. Harus ya. tahu apa ya. Sebenarnya itu uh, SOC, Pak. Degradasi SOC. Jadi apa, uh, energi capacity baterai berapa AH-nya itu kan mengalami begitu dia cycle-nya nambah, maka itu akan turun-turun-turun. Yeah. Nah, kita bisa memprediksi kalau apa proses degradasinya itu cepat atau lambat. Nah itulah yang kemudian bisa kita gunakan untuk uh, memprediksi remaining useful life cycle dari baterai. Iya gitu. yeah, pak. Jadi baterai yang kami gunakan selama 2000 cycle akan turun ke 80 persen. Yeah. Iya. Nah itu baru data empiris pak sehingga kalau ya, memang betul, ya, ya. Ya. kalau memang itu nanti bisa di diplotkan dengan benar ya ya seperti di bapak ya bisa juga di diprediksi juga makanya kalau ada misalkan kalau mi, mi, memang misalkan belum ya mungkin ya. kita tertarik untuk ikut meneliti ya sebenarnya oh, itu siap. bagaimana bagaimana histori dari apa degradasi baterainya bis inovas itu gitu sehingga nanti bisa diprediksi itu umur baterai kan tergantung pengoperasian itu. Iya. Nah, profil arus yang digunakan oleh si beban ini bagaimana, maka ini juga akan menentukan uh, umur baterai. Nah, perjalanannya si baterai tadi mengalami degradasi seperti apa? Kita rekam terus kemudian kita uh, memprediksi ya berapa cycle lagi ke depan bisa dipakai. Ya, Pak. Jadi itu memang pertanyaan dan PR besar kami. Apakah benar melakukan regeneratif braking itu akan tidak merusak umur baterai? Itu juga jadi pertanyaan, Pak. Ya, ya, ya. Jadi kami itu sedang masih mikir ini, ini, ini enaknya gimana? Lebih, lebih membuat baterai berumur panjang sehingga regeneratif braking kami hilangkan. Kemudian apakah baterai tapi energinya jadi terbuang sia-sia? Hal-hal itu yang memang kami saat ini sedang nyoba memikirkan solusinya seperti apa. Iya Pak, ini pertanyaan sudah muncul banyak nih Pak. Saya hanya mengisi aja nih Pak. Ya. <laughs> eh, nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Mita tadi nih. Apa ada rencana Inka membantu mendanai R&D di universitas untuk teknologi baterai? Saya juga ikut mau tertarik ini, Pak. Jadi selama ini Inka memang mencari partnernya lewat LPDP, lewat SDT, Pak. Sama lah. Kalau Inka harus mendanai sendiri, lewat, Pak. Kalau Inka harus meneliti sendiri, enggak kuat. Kami harus bersaing dengan perusahaan luar yang memang didukung oleh pemerintahnya. Tetapi kami kemarin sudah berdiskusi dengan Islamic Development Bank, mereka sangat tertarik terhadap sustainable energi di Indonesia. Kalau memang ini benar-benar bisa menghidupkan sustainable energi sistem di Indonesia dan didukung oleh pemerintah-pemerintah daerah, mereka siap mendukung. 
Baik, kita lanjut lagi. Apakah roadmap konversi dari import ke lokal sudah jelas? Stakeholder-nya, pendanaannya, time frame-nya? Kami roadmap besarnya sudah jelas, pendanaannya masih kasar, kemudian partner partner pengembangannya juga sudah kelihatan mulai ada yang tertarik, Pak. Baik, kita lanjut lagi Pak Budi Santoso ini. Eh, dua pertanyaan. Satu, sekarang e-inobas ini sudah digunakan untuk keperluan apa ya? Berapa banyak yang sudah dioperasikan? Dan target selanjutnya untuk pemakaian di mana saja? Pertanyaan nomor satu dulu Pak. E-inobas ini adalah prototipe Pak. Kami harus maju seperti yang dilakukan oleh BYD. BYD sudah mengirim prototipenya. Bukan prototipe, nah, kalau BYD itu benar-benar produk mereka dicoba di mana-mana, Inka juga tidak ingin ketinggalan. Jadi saat ini adalah kami sedang mengir- mencoba mengoperasikan bis kami di Madiun, sekarang di Denpasar, nanti setelah di Denpasar mungkin di DKI Jakarta, untuk membuat para calon customer kami itu yakin. Setelah itu kami baru akan melakukan pendekatan-pendekatan untuk menjualnya. Baik, berikut nomor dua. DKI Jakarta sudah mulai mencoba menggunakan bis listrik untuk Transjakarta. Apakah sudah ada pembicaraan dengan Pemda DKI untuk mengisi kebutuhan bis listrik Transjakarta? Ya, posisi kami dengan Transjakarta sudah saling berkomunikasi, menunggu waktu setelah uji coba di Denpasar, harapan kami bisa kami uji coba di Jakarta. Baik, lanjut lagi eh, Pak Meita ini lembaga pemerintah mana yang paling banyak membantu? Mungkin maksudnya gitu ya. Ini paling penting membantu. Ini paling penting atau paling banyak membantu? Sebenarnya buat Inka, buat kami industri dalam negeri, stakeholder yang menjalankan peraturan yang sudah diterbitkan itu dengan disiplin itu sudah sangat membantu. Siapapun pemerintahnya, siapapun lembaganya. Ada PP tentang bit listrik, ada PP tentang TKDN, ada macam-macam. Kalau semuanya itu dijalankan, itu sudah benar-benar sangat membantu industri dalam negeri. Tidak perlu tidak perlu apa-apa lagi lah. Setiap stakeholder menjalankan peraturan, itu sudah sangat membantu industri dalam negeri. Baik, berikutnya dari Pak Iksan. Izin bertanya lagi Pak, satu fitur-fitur keselamatan apa saja yang ada pada bis listrik ini selain rem? Satu dulu Pak, ini. Ada, tiga, ada tiga pertanyaannya. Saya enggak apa ya? Saya enggak 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 nangkep detailnya Pak. Jadi safety otomotif ya pasti semua diterapkan di sana. Tetapi pada saat Filtraksi kami umpamanya di Tanjaan. Filtraksi ya memang hanya rem yang yang selama ini kami prioritaskan. Jadi saat ini kami sedang apa ya? Safety yang kami terapkan di base ini base on kami di Trans Jakarta maupun base on kami pemahaman di kereta. Kondisi short circuit kami nyontoh apa yang ada di kereta. Ada yang namanya fuse, ada yang namanya high speed, high speed circuit breakernya. Padahal di bis-bis umumnya itu sepertinya saya tidak tahu ada atau tidak, karena kami tidak bisa punya akses untuk melihat yang BYD. Kemudian untuk rem kami juga mengakomodasi step safety-nya yang ada di kereta, karena kereta juga tidak ada apa ya pengereman engine dan pengereman gearbox adanya pengereman di traksi motornya dan di rem di rodanya itu sendiri. Yang nomor dua, bagaimana keselamatan bus bila harus beroperasi saat banjir seperti di Jakarta? Pertanyaan yang sampai saat ini juga kami masih mikir solusinya, Mbak. Jadi, Pak, jadi ada cooling motor yang harus kami ada motor traksi yang harus kami ganti menjadi IP54 atau IP664. Kalau harus IP64 maka coolingnya tidak lagi bisa cooling umum sehingga nanti motornya memang harus dengan cooling air. 
Nah, kalau sudah dengan cooling air, maka sistemnya akan lebih rumit lagi, maintenance-nya akan lebih sulit. Tetapi semua itu dimungkinkan. Kalau memang nanti spesifikasinya di Jakarta meminta bahwa bis ini harus bisa jalan, kalau traksen motornya tenggelam, ya bisa juga dilakukan. Pasti dengan harga yang lebih mahal, sistem yang lebih kompleks. Uh, nomor tiga, bila terjadi kecelakaan besar, antisipasi apa pada bus ini untuk mencegah kebakaran? Ya, semua semua ini memang sama-sama beresikonya. Memang baterai ini resiko yang terbesar buat kami. Kalau shotnya tidak bisa cepat diselesaikan, ya memang bom yang akan terjadi di bus ini. Seperti kalau solar kemudian panas dan terus terbakar, ya sama. Kondisinya seperti ya sama saja, cuman ada solusi-solusi tersendiri. Jadi ada fungsinya BMS, fungsinya detecting short circuit. Itu coba kami terapkan apa yang ada di kereta di bis ini. Jadi kami punya yang namanya apa ya short circuit detection, seberapa cepat arus itu naik, maka kami sudah mendeteksi, oh ini kira-kira sedang shot, tidak harus langsung shot duluan. Tetapi ada ada DI per DT yang kami cek, sampai berapa dia nanti perkiraan ini akan shot. Baik, kita lanjutkan lagi. Apakah ada tambahan tim engineering non-inka ad hoc bisa membantu mempercepat desain? Jika ya, lembaga mana atau universitas mana? Yang lembaganya ini, mohon maaf karena memang saya melihat Inka kan industri, sehingga kami benar-benar butuh orang yang memang sudah pengalaman di hal yang sama. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan engineering yang ada di Taiwan dan ada peneliti yang ada di Jerman, orang Indonesia juga. Yang benar-benar sudah menjalankan bisnis baterai dan juga sudah menjalankan bis listrik. Baik, berikutnya lagi Pak Muhammad Iksan Sofyan. Eh, pertanyaan pertama, bagaimana dengan standar suara pada saat operasi? Apakah aman mengingat beda dengan kendaraan BBM yang bersuara? Di bis kami, kalau kecepatannya kurang dari 20 km, kami membuat suara-suara palsu yang bunyinya seperti suara engine. Noise sekitar 80 dB, 77 dB. Itu untuk membuat feeling bagi supir dan penumpangnya. Juga feeling bagi lingkungan sekitarnya. Tetapi setelah kecepatan di atas 20, maka suara palsu tadi saya hilangkan. Yang kedua, di tempat kami BPPT sudah ada charging station untuk e-vehicle kendaraan kecil. Mungkin bisa dijelaskan apa ada perbedaan dengan charging station untuk e-bus? Ya mungkin perbedaannya hanya di kapasitas sama tegangannya, Pak. Tegangan kami di ceilingnya harus sampai 600, 660 untuk charging. Kemudian powernya ya hampir 200 kW. Berikutnya lagi, nomor tiga, untuk pengujian motor traksi apa sudah dilakukan? Mungkin bisa di tempat kami di BT2 MP BBPT. Terima kasih. Ya Pak, nanti kalau kami memanfaatkan motor traksi produk dalam negeri memang tetap harus diuji. Saat ini kami masih menggunakan motor traksi yang sudah teruji untuk menunjukkan redundansinya. Karena kami takut nanti kalau prototip ini menggunakan motor prototip juga, nanti bisa kacau balau Pak. Dari Pak Meita lagi, apa Inka rencana mencari dana dari para filantropis? Belum. Kami saat ini sedang mencari dana dari bank develop, development development bank, terutama development bank yang tidak mengkait-kaitkan dengan industri mereka sendiri. Saat ini yang benar-benar terbuka baru dari Islamic Development Bank. Tapi kalau dari bank lain biasanya mereka harus menggunakan produk Eropa, harus menggunakan produk Amerika, hal-hal seperti itu yang mencoba kami hilangkan. Baik, berikutnya Pak Budi Santoso lagi nih. Eh, 
berapa besar volume yang dibutuhkan di base ini untuk menempatkan baterai pack? Kalau melihat gambarnya tadi, sepertinya ruang bawah yang eh, pada bis-bis non listrik digunakan untuk bagasi. Pada bis listrik ini, seluruh tempat tersebut tersita untuk baterai pack. Apakah bis-bis listrik lainnya juga begitu sehingga tidak ada ruang bagasi di bawah lantai bis? Bis memang tidak untuk eh, bis memang tidak untuk tur perjalanan jauh. Oke, ini PR kita PR kami sebagai industri bis baterai ada dua hal yang memang harus dipikirkan untuk baterai yang coolingnya harus sampai 20 derajat Celcius sistem coolingnya hampir memakan tempat 30 persen dari dimensi baterai itu sendiri. Kalau kita bandingkan dengan bis yang juga beroperasi di pasar sama tempat di bawah memang habis untuk baterai. Baik, ini uh, di chatnya sudah habis. Uh, sambil menunggu yang ada pertanyaan lagi, uh, saya juga ingin bertanya lagi, Pak. Tadi yang di BMS tadi itu uh, ada baterai pack yang skalanya LMU, LMU ya, Pak ya? Yeah. LMU. Nah, LMU itu masih banyak baterai sel ya itu ya, 115-an volt ya itu kalau nggak salah ya. Iya, yeah, Pak. Nah, eh, katakan eh, dengan arsitektur seperti ini, kalau yang dimaksud dengan baterai ada kerusakan itu yang terdeteksi apakah baterai sel atau baterai yang pack level LMU itu? Pada saat ini kami masih baterai packnya dulu, Pak, karena hasil apa ya berdasar pengalaman empiris sepertinya biaya dan resikonya cukup di baterai packnya dulu apa baterai packnya kecil-kecil itu dulu belum sampai ke baterai selnya pada kan di monitor kan ya pada tadi iya. ada monitoring tegangan sel temperatur iya. sel ya gitu pak Ada pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung? Oh ya, ini dari Pak atau Bu Meta lagi di BMS balancing eh, ini menggunakan pasif balancing atau aktif balancing? Kalau yang di BMS kan kami ada LM, yang BMS BMS packnya. Kalau BMS packnya kami masih menggunakan aktif. Kalau yang di luarnya kan cuma manajemen aja Pak yang yang besarnya. Hmm, pakai Kalau aktif, pasif ya? sulit nggak? Kalau pasif sulit Pak. Ya, baik. Ini tadi. Kemudian ini eh, pertanyaannya itu nyambung ya. Kalau misalnya pasif cukup, apakah efektif khusus pada saat slip roda? Oh, ini mau tanya langsung. Ini yang Pak Muhammad Ferial, silakan mau bertanya langsung. Ya, uh, sel assalamualaikum, uh, Pak Materi dari Inca. Uh, gini Pak, saya melihatnya Bapak mendevelop bus ini ini. Uh, Risetnya dari Inka Pak ya. Biasanya Pak, yang saya pahami dalam dunia komersil itu kita research dulu Pak. Jadi produknya itu artinya gini, voice of customernya dulu Pak yang kita kita develop. Bukan kemudian kita atau Inka secara subjektif menilai kemampuannya. Maksudnya begini, jangan sampai produk ini bukan ini yang yang pasar minta gitu loh Pak. Dengan segala persoalan yang Inka ala a, a, apa tadi sahabat WhatsApp kan kita udah paham Pak. Tetapi untuk masuk ke dunia komersil, customer nggak mau tahu dapur kita seperti apa. Customer cuma mau tahu saya butuh ini loh, speknya begini, value-nya begini, fiturnya begini, ini yang kita butuhkan. Sama dengan titik ketika uh, Tata Nano di develop, kan bukan Tatanya yang sibuk dengan dirinya sendiri kan? Tata Nano itu keliling seluruh India, sehingga dia bisa mendapat suatu bentuk produk. Ini yang dibutuhkan oleh bangsa saya. Demikian juga produk ini. gitu. 
Saya tidak melihat Bapak itu mulai dari, dari market research, langsung masuk ke spek. Itu berarti Bapak secara subjektivitas membangun apa eh, produk menurut pengertian yang Bapak pahami. Sementara Bapak mau komersilkan ini barang. Kira-kira gitu Pak yang 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 mohon Bapak bisa tanggapi eh, hal seperti yang saya sampaikan ini. Kira-kira dipahami ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Jadi target kami bis listrik kan memang bukan untuk masyarakat umum. Sehingga kami diskusinya paling dengan Transjakarta, dengan Perusda Bali, mereka butuhnya seperti apa, ternyata ya sama-sama harus memahami. Kemudian maaf, kami belum. Maaf Pak, saya potong sebentar Pak. Kan tadi Bapak ada mengeluhkan tentang kuantiti Pak ya. Kalau cuma kuantitinya 200, itu kan secara ekonomi of quantity nggak masuk ya Pak ya. Kan lihatnya di situ Pak, bukan cuma kemudian uh, uh, melihat di satu pihak kan masih banyak bus-bus lain yang yang tidak harus Transjakarta. Karena Bapak kan ngejar volume ya Pak ya. Dengan ngejar volume kan harga bisa ditekan. Kan begitu Pak. Kalau Bapak langsung apa memagari bahwa dengan Transjakarta ya efek sampingnya volumenya nggak masuk. Mohon maaf saya potong Pak. Silakan Pak Munggu Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa Pak. Jadi bis listrik adalah investasi yang besar yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Operator swasta tidak akan pernah mau masuk bis listrik kalau harganya masih tiga kali lipat dari bis konvensional. Kecuali nanti pemerintah memaksa bahwa operator swasta harus pakai bis listrik. Masalah jumlah kuantiti tadi bukan masalah jumlah kuantiti bisnya, Pak. Dengan kuantiti dua atau tiga pun, bis listrik ini masih bisa kompetitif dibandingkan dengan Cina. Yang kami butuhkan pada saat kuantiti sekitar 200 per tahun adalah pada saat kita harus mengembangkan pabrik baterai sendiri. Jadi memang strategi pemasarannya agak berbeda untuk bis listrik saat ini. Tidak mungkin akas atau operator operator bis pariwisata dan bis transportasi yang non subsidi menjalankan bis ini. Secara ekonomis tidak masuk, Pak. Mereka umur bis paling lima tahun mereka sudah akan jual sendiri. Padahal kita baru BEP dari sisi investasi dan operasi itu sekitar di sembilan sampai sepuluh tahun. Sehingga memang strategi Inka adalah melihat kebutuhan operator-operator yang karena peraturan pemerintah harus menggunakan bis listrik. Tapi setidak-tidaknya terima kasih masukan Bapak. Nanti kalau memang peraturan sudah memungkinkan, kami akan mencoba seperti apa bis listrik yang dibutuhkan oleh operator-operator umum yang non-subsidi. Nita berikutnya saya, Pak. ini oh saya Pak Ali Pak oh ya Pak Ali silakan terima Pak kasih Ali. Pak Edi Pak Agung ya. Stayu ya. uh, ikut berbahagia mendapatkan pencerahan dari Bapak bahwa Inka juga sudah mengambil peran uh, kebetulan dalam Kesempatan terakhir saya juga sempat bertemu dengan ya beberapa pihak stakeholder lah yang antara lain bahwa memang ada regulasi yang akan memaksa kita bahwa kalau bisa kita itu kan nir karbon begitu. Nah, saya kira kalau ini mau diterapkan kemungkinan besar apa yang bisa Bapak jalankan itu akan mendapat kesempatan, akan mendapat peluang. Meskipun harganya sangat besar ya, jadi di, di saya kebetulan ikut pertemuan di Renewable Energy Regulation yang di DPR yang terakhir itu kebetulan mewakili kampus kami termasuk dengan ITB, Gajah Mada maupun yang lain itu memang ada arah ke sana, jadi arahnya ke emisi ya, low emisi atau bahkan nir karbon itu gitu. Nah, jadi saya, saya saya pikir ini adalah untuk menjawab tantangan itu. Dan kalau memang mau dibandingkan dengan bis konvensional ya tentu saja tidak akan tidak akan ini karena memang harganya sudah sangat berbeda. Jadi saya sangat mendukung sekali meskipun tadi ada pendapat bahwa Bapak memulainya dari seakan-akan kemauan sendiri begitu ya. Karena saya tahu juga bahwa bis yang konvensional itu kalau di Jogja itu kan banyak digunakan, tapi di Surabaya juga tidak. Padahal di sini Kendaraan pribadi itu sangat-sangat membuat macet dan boros energi. 
Nah, jadi saya optimis dengan peran Inka dan Bapak. Nggak usah, nggak usah apa? Nggak usah merasa bahwa ini akan membebani Inka atau negara ya, karena ini bagian dari kompetisi saya kira. Kompetisi dari kita untuk mengambil peran di masa depan begitu Pak. Terutama terkait dengan apa rencana eh, near carbon tadi atau low emission tadi. Jadi ini ini adalah sesuatu yang bandingannya sangat berbeda begitu. Jadi tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan posisi sekarang begitu. Saya kira itu Pak Edi, terima kasih. Oh Pak, baik. Pak Agung oh. Sedayu Matunun. Iya Pak. Ya. Bukan pertanyaan berarti ya ini Pak. Ya. <laughs> Komentar ini Pak. Kau oh iya. Baik, terima kasih. Sebentar, ini tadi ada komentar juga nih dari Pak. Ternyata ini Pak Meita nih. Saya pribadi ini apa Arpatriananta Putra ini kan. Salut dan fully spot Inka. Juga Congratulations Export Train System ke Zambia dan Bangladesh. Kemudian ini uh, dari Iati, Pak Yanto Sugiarto ini ya. Keberanian Inka mengembangkan bisnis perlu diapresiasi karena ini akan jadi moda transportasi masa datang. Sama dengan upaya Transjakarta uji coba bis listrik di Jakarta. Kemudian uh, ini Pak Dasrianto ya pertanyaan. Pak, kenapa Inka saat ini belum mempunyai produk unggulan, khususnya tren produksi dalam negeri, dan bagaimana peluang ke depan untuk fabrikasi modernisasi Inka terhadap komponen dan material serta produk tren? Terima kasih. Ini terkait dengan TKDN. Saya bingung menjawabnya, Pak. Jadi, In Inka kan produknya sudah ada produk sendiri sudah diekspor juga sehingga yang dimaksud dengan tren produksi dalam negeri itu yang seperti apa saya tidak tahu. Jadi Mungkin Pak Dasrianta silakan kalau mau memberikan klarifikasi pertanyaannya. Kalau enggak ya menurut interpretasi Pak Agung Sudayu silakan. Jadi kalau kita bayangkan Apple itu produksi apa itu jadi pertanyaan yang besar juga, Pak. Apple itu produksi apa? Barangnya sendiri tidak ada yang ada di Amerika, tapi orang selalu mengomong, menyampaikan bahwa Apple itu produk Amerika. Biarpun layarnya, keypadnya, macam-macamnya datang dari Cina. Inka sendiri posisi saat ini ekosistem industri di Indonesia itu belum mampu mendukung industri high-tech di Indonesia. Tir 1, Tir 2, Tir 3 Inka yang paling bisa didukung di Indonesia paling hanya interior, eksterior. Tetapi kalau sudah ngomong traction motor, itu ada pindah. Tetapi tetap tembaga stripnya harus impor, biringnya harus impor, roda juga masih impor. Sehingga kalau mau meningkatkan TKDN, kalau Inka sendiri diharuskan dan diwajibkan untuk mengembangkan ekosistem industri pendukungnya di Indonesia, kami tidak akan sanggup, Pak. Tidak mungkin Inka nanti mengajari pengecor besi yang ada di Klaten untuk meningkatkan kualitasnya agar bisa masuk standar kereta api. Mestinya ada lembaga lain atau stakeholder lain yang bisa mendukung hal itu. Juga tidak mungkin Inka akan mengajari pabrik elektronika dalam negeri untuk membuat sistem kontrolnya yang bagus. Sehingga usaha Inka untuk meningkatkan TKDN adalah semaksimal mungkin apa yang kualitas delivery dan harganya itu bisa masuk, akan kami gunakan. Tetapi kalau kami diwajibkan harus sampai membimbing industri dalam negeri, menumbuhkan ekosistem industri kereta api di dalam negeri, dan membesarkan mereka, mengajari mereka itu beyond our capability, Pak. Baik, ini mau tanya lagi nih, apa bisa kerjasama dengan universitas BUMN lain, universitas atau BUMN lain agar terbentuk ekosistem electrical, mechanical, powertrain? Kami sangat terbuka, Pak. Kami sangat terbuka. Memungkinkan dengan BUMN lain, dengan ekosistem industri yang lain. 
Silakan kalau ada pertanyaan ini waktunya masih 30 menit lagi. Kita berdiskusi dengan Pak Agung Sedayu ini. Kalau target commerce yang sudah full komersial sampai tahun berapa ini Pak? Ini tadi masih prototipe itu ya. Dan model bisnya apakah satu model atau ada beberapa seri ini yang akan dibuat ini Pak? Jadi mohon dipahami bahwa posisi Inka adalah perusahaan yang akan berkonsentrasi untuk membuat rolling sasis dan kami memiliki yang memiliki hak merek maupun atau intellectual property right lah. Inka tidak akan masuk ke bisnis karoseri. Bisnis karoseri sudah tumbuh bagus di Indonesia dan Inka tidak akan pernah punya keinginan untuk masuk ke bisnis karoseri. Sehingga yang Inka jalankan saat ini adalah kami mengembangkan rolling sasis, kami mengembangkan sistem, kami mengembangkan mereknya. Sehingga pada saat nanti kami sudah menyelesaikan rolling sasis, rolling sasis itu akan kami kirim ke karoseri-karoseri untuk diproduksi menjadi bis. Saat ini pasar yang sudah mencoba untuk mendekati Inka dan sudah berjanji untuk beli ke Inka adalah di Madiun sendiri, kemudian di Denpasar, kemudian di pengetahuan saya, PTBA juga sudah mulai tertarik. Kira-kira saat ini kami sudah mengumpulkan keinginan berkehendak sekitar 60-an unit. Itu uh, apa yang sudah benar-benar artinya sudah bukan prototipe lagi ini masih perlu waktu berapa lama lagi nih Pak? Oh, definisi prototipe industri mungkin agak berbeda dengan definisi prototipe perguruan tinggi ya Pak. Yeah. Jadi desain kami sudah matang. Oh. Sehingga kalau series tinggal dan Cuman kami di mana-mana menyebutkan ini prototip sehingga kalau nanti terjadi kerusakan. Contoh ini, ini produk ya. apa? apa produk contohnya. Iya, preseries. Oh. Tapi kami <laughs> harus menyebutkan prototip pak. Ini aja. Cuman masalah pembukuan dan lain-lain. Oh, oke okay. baik. Ya, ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, ini komentar. Kom oh ya, lagi, pak. pak. Silakan, uh, Pak. Diskusi ini Pak Agung, uh, izin Pak Edi. Uh, ya, silakan. silakan. Saya, saya masih penasaran Pak dengan kuantiti tadi, Pak ya. Tadi, tadi terakhir Bapak bilang uh, katakan ada yang letter of intent 60 unit ya Pak ya, Pak Agung ya. Kira-kira begitu untuk uh, uh, mengakuisisi atau memproses produk Bapak. Apakah Bapak juga tidak kepikiran begini, Pak? Ini kan. Uh, Bus elektrik itu kan kita bisa anggap begini Pak, dia dia seperti chassis aja ya Pak ya. Kalau kita lihat internal combustion engine kan ada engine, ada powertrain, ada chassis. Bisa dibentuk jadi truk, bisa dibentuk jadi bus, atau bisa dibentuk jadi utility vehicle, kan gitu ya Pak ya. Yeah. Ya sehingga chassis powertrain ini nih kan berefek ke quantity Pak. Hanya kemudian pakaiannya, tanda kutip Pak ya, istilah pakaian saya pakai Pak ya. Pakaiannya berubah-berubah, tetapi base ininya apa ya base base mesinnya lah. Kalau kita pakai base chassis powertrainnya itu ya itu itu juga. Nah, maka tadi saya bilang Pak, kalau kita Bapak kemudian terlalu mengacu kepada permintaan pihak, tadi Bapak bilang, oh uh, swasta nggak mungkin uh, aku sisi itu, itu kalau kita melihat kemampuan uh, individu perusahaannya. Tapi kalau kita lihat ke luar negeri, tadi kan Bapak sempat singgung, negara terlibat untuk misalnya soft loan, dan lain sebagainya. Sehingga kuantiti yang Bapak idam-idamkan itu tercapai. Karena gini Pak, saya melihat Cina itu, walaupun dia dia kemudian mulai dengan sederhana, dia kejar volume Pak, kuantiti. Karena industri itu selalu bicara kuantiti. Kalau dia mau mengejar namanya uh, apa acceptable old market, dia mau mengejar namanya uh, buying power negaranya, kuantiti harga mati Pak. Ya mungkin Bapak kemudian berdevelop produk berputar-putar di seperti berputar-putar di sebuah sangkar emas. Enggak akan mungkin, enggak akan mungkin Bapak kemudian bisa juga berkompetisi di luar. Kenapa? Bapak sibuk dengan diri Bapak sendiri. Maka saya bilang antara 
apa antara produsen dengan pasar itu harus meet and match pak bapak duduk tidak hanya dengan pemerintah bapak juga dengan stakeholder yang lain open mind pak sehingga inti daripada volume itu itu masuk di situ pak demikian uh, mohon maaf agung pak ini itu barangkali yang, yang oh, iya, iya. Pak. Yeah. terima kasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi harus di komentari buatan pak edi Oh ya, silakan mau berkomentar enggak? Halo. <laughs> Kalau enggak ya udah kita lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum Pak Edi. Ya, dan Lukman, Pak. Oh ya, silakan. Terima kasih Pak Edi. Eh terkait dengan kendaraan listrik, memang ini agak unik ya, Pak. Karena kita tahu bahwa aturan tertingginya adalah peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, kalau saya amati, kebetulan saya juga beberapa kali ikut serta, peraturan di bawah itu belum jadi, Pak. Sudah dua tahun lebih sampai saya ini belum jadi. Dan yang paling uh, memungkinkan untuk uh, kendaraan listrik itu kendaraan bis. Karena bis ini kan bisa dipakai untuk kendaraan umum. Kalau kendaraan uh, pribadi kayaknya agak sulit. Karena terkait dengan infrastruktur. Jadi selama infrastrukturnya seperti ini, jangan harap kita punya industri kendaraan apa, listrik kecil itu. Cuma kalau kita amati bagaimana di Cina, di Eropa, bahwa kendaraan listrik itu kan adanya di suatu kawasan dan infrastrukturnya sudah siap. Memang pasar di Indonesia itu besar kalau untuk kendaraan listrik. Tapi kan infrastrukturnya nggak siap. Jadi saya melihatnya... Agak sulit kalau untuk mobil kecil, kalau untuk kendaraan bis itu bisa bersaing. Karena bisa digunakan untuk kendaraan transportasi umum ya, di Pemda-Pemda. Dan yang paling penting sebenarnya untuk PT Inka ya, jangan sampai pemerintah menelikung pasarnya gitu kan. Udah capek-capek bikin produk, menawarkan produk, tahu-tahu pemerintah malah memasarkan, memberikan produknya untuk industri luar untuk pabrikan luar itu yang sering terjadi di Indonesia. Jadi saya apresiasi untuk PT Inka. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah ini bisa komitmen untuk memberikan pasar bagi kendaraan bis di Indonesia. Jangan sampai kita udah bikin produk, tahu-tahunya pemerintah mengimpor produk Cina tanpa peduli bagaimana industri dalam negeri. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini apa supportnya nih Pak Lukmanul Hakim. Yang lainnya ada pertanyaan atau komentar ini kan mendukung PT Inka ini. Ini tadi juga apa ada usul ini ya? Uh, apa bisa next zoom meeting bisa tentang pengembangan ekosistem dengan Universitas Den dan BUMN saat di perusahaan Valio R&D Prancis mereka kerjasama dengan Universitas saat develop electric drive and control uh, ini uh, mungkin ya kalau bisa bagus nih cuman ininya uh, siapa siapanya nih yang harus diundang untuk bicara ya Mungkin ada usulan ya, boleh juga nih sebagai masukan kami gitu ya. Gimana Pak Meita ini tentang usulan ini kira-kira formatnya seperti apa? Nih? Ya. Kalau boleh usul Pak Edi, oh, ya. ingin masukan. masukan. Ya jadi mendengar tadi tiga komentar. Dua komentar terakhir tadi. Jadi pertama-tama mungkin saya sebagai pensiunan yang sudah lama tapi juga pernah diberi tanggung jawab di BUMN yang cukup besar. Justru saya melihat apa yang dilakukan Inka ini membahagakan. Karena dia harus memulai suatu usaha dengan suatu inovasi. Dan inovasi itu memang tidak melihat ke pasar. Tapi malah justru mendevelop pasar menciptakan suatu kebutuhan. Dan kita selama ini selalu regulation kita ini tidak innovation friendly. 
Tapi saya lihat walaupun regulationnya belum innovation friendly, saya melihat bahwa beberapa BUMN sekarang itu bisa mencari celah-celah inovasi melalui apa itu uh, hutan regulasi yang belum innovation friendly. Jadi memang kita tidak akan mulai dengan produk yang uh, itu kira-kira apa yang diinginkan masyarakat begitu. Tapi justru karena kita mempunyai visi bahwa ke depan kita harus memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini dan sebagainya. Beri contoh apa itu adanya apa uh, energi uh, angin misalnya. Energi angin itu dimulai dengan beberapa di beberapa tempat dulu sebelum menjadi suatu demand yang besar, sama dengan seperti solar fotovoltaik. Jadi saya ingin kembali lagi, menurut saya tren yang dilakukan oleh Inka itu sudah benar, sudah benar. Dia, dia menguasai suatu inovasi, mengikuti suatu proses sehingga dia menjadi suatu proven teknologi. Nah ini sehingga dia itu akan menjadi satu pangsa pasar. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mulai dengan pasar yang sifatnya kaptif dulu. Nah mungkin Bapak yang terakhir tadi mengatakan memang betul kadang-kadang pemerintah itu dia konsisten menyuruh BUMN-nya sendiri membuat inovasi sesudah pasar timbul tidak melindungi apa itu BUMN-nya sendiri. Itu yang penting. Dan sebelum itu yang terakhir saya ingin sampaikan, negara seperti Korea Selatan itu justru kenapa bisa maju dimulai dengan pemerintahnya itu mendukung BUMN memperkuat BUMN, memfasilitasi BUMN, barulah apa itu industri seperti Samsung itu timbul. Tapi dia maju oleh karena BUMN-nya sendiri dulu. Dan be on the right track, Pak. Inka on the right track. Saya puji. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Indro Tomo. Ini luar biasa. <laughs> Masukannya. Uh, masih ada lagi? Ini ada waktu 15 menit lagi. Silakan kalau ada yang e, bertanya langsung, kita manfaatkan waktunya nih semaksimal mungkin sampai 15 menit lagi. Oh ya, Pak Edi. Oh ya, Pak Edi. Oh ya, silakan Pak Edi. Nah, sekali lagi saya ingin berkomentar bahwa TKDN kita itu yang level 9 itu kan sebenarnya ada kaitannya dengan kelayaan bisnis. Bagaimana sebuah produk itu bisa dilempar ke pasar dan dia memberikan sebuah keuntungan. Nah, sementara kita tahu bahwa uh, mobil listrik atau bis listrik ini itu kan memang sesuatu yang baru. Kalau dibandingkan dengan yang lama itu pasti tidak bisa ya tidak bisa apple to apple tadi. Maka menurut saya yang paling bisa berperan di sini tetap pemerintah menurut saya. Jadi pemerintah jangan menelikung tadi itu sangat setuju saya. Saya juga pernah mendengar bahwa GE itu kan pernah di romba oleh Jack Bell itu ya. Yang intinya bahwa pabriknya di mana-mana ditutup semua. Tapi dia meng orang-orang hebat untuk membuat desain, kemudian mengembangkan desain dan membuat produk. Tapi semua komponennya datangkan dari berbagai sumber. Jadi tidak perlu punya pabrik lagi. Tapi punya SDM yang hebat, punya kerjasama yang hebat dengan pihak-pihak tertentu, sehingga produk itu menjadi kompetitif. Adapun kalau kita harus riset semua dari dasar, itu sudah nggak mungkin, akan tertinggal jauh. Maka saya saya termasuk yang optimis dengan Pak Agung, jadi kalau ada pihak-pihak yang pesimis itu biasanya ya orang-orang pemasaran begitu. Tapi padahal kita kan harus mencuri kesempatan, yang tadi pasar-pasar mana yang bisa kita ambil gitu selama pemerintah itu mendukung saya, saya, saya yakin seyakin yakinnya ini kebetulan Surabaya kan pernah juga Bu Risma berkomitmen untuk bus listrik ini tapi eh, dalam prakteknya bus listrik ITS itu hanya mampu di kampus saja belum sampai ke jalan begitu nah, saya mengusulkan Pak Agung Stayu bisa juga eh, mencoba dengan Surabaya barangkali bisa di 
didekati agar ke depan ini bukan hanya Bali, Jakarta dan Madiun tapi juga kota-kota lain akan bisa berkontribusi. Demikian Pak Edi, terima kasih. Oh ya, makasih Pak Ali ini dukungannya ini bisa promosi Surabaya nih Pak Ali. Oh, Pak. Terima kasih Pak Ali, mau dukungannya Pak Ali. Kami kemarin sudah mengesawan kepada Gubernur Jawa Timur, juga sudah menyampaikan ke Kadis Hub Jawa Timur. Mereka optimis, kami juga sudah menghadap ke Dirjen Perhubungan Darat, sepertinya juga Gayung bersambut. Tetapi kalau ada akademisi di Surabaya yang bisa mendukung, pasti akan bisa lebih cepat terrealisasi. Ya, sedikit Pak, memang... Uh... Pak Wagub kita ini sangat concern dengan pengembangan teknologi. Kawan-kawan yang ikut riset dalam misalnya peralatan-peralatan COVID ini, itu sangat dia monitor, Pak, dan dia perhatikan. Nah, mudah-mudahan uh, kita bisa saling membantu dalam kaitan itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Ali. Pak Selamat Mulyanto, mau berkomentar enggak ini, Pak? Ini dari Dinas ESDM. Jawa Barat, ini kan baru saja Pak Gubernur juga ingin banyak kendaraan listrik ini Pak. Pak Selamat, silakan Pak. Baik, uh, terima kasih Pak. Uh, suara saya terdengar ya Pak? Pak oh, Edi, ya? terdengar, terdengar Pak. <tuh> ya. Mohon maaf, saya baru baru aja bergabung karena baru rapat dengan uh, rekan-rekan di dinas. Uh, oh, iya. <tuh> tapi saya sempat me- menyimak beberapa uh, menit yang lalu gitu ya, uh, 15 menit. Memang eh, Inka ini membanggakan ya Pak ya, eh, sudah mau eh, punya visi untuk eh, mengembangkan mobil listrik. Dan sekedar informasi barangkali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa eh, <tuh> di Perda Ruwet kita, Rencana Umum Energi Daerah, Perda 2 tahun 2019 memang sudah ada eh, kebijakan dan strategi pengembangan eh, electric vehicle di Jawa Barat. Di mana targetnya tahun 2025 itu kurang lebih Uh, apa namanya lima lima ribu ya lima ribu kendaraan paling tidak ya uh, itu sudah ada di Jawa Barat gitu ya elektrik vehicle uh, mungkin sekarang populasinya masih sedikit gitu ya tapi uh, nanti ke depan uh, Pak Gubernur uh, juga sudah mencanangkan supaya nanti Jawa Barat uh, mulai dengan uh, mobil-mobil dinas ya yang ada di Uh, yang ada di Pemprov Jabar, kan jumlahnya juga cukup banyak. Nanti mulai tahun depan gitu ya, dan tahun berikutnya itu sudah uh, op- kendaraan operasionalnya sudah menggunakan uh, mobil listrik. Gitu ya. Sementara ini baru dua unit yang akan kita beli uh, di tahun 2020 ini untuk Gubernur dan Pak Wagub gitu ya. Sementara itu juga uh, motor listrik juga dikembangkan uh, bahkan uh, kemarin hasil eh, diskusi dengan eh, Honda dan apa ya eh, Panasonic ya Honda dan Panasonic jadi kolaborasi antara Honda motor Honda dan baterai Panasonic itu itu mereka mau mel- men- me- membangun beberapa eh, baterai eh, charging atau baterai exchange gitu ya di Jawa Barat ini dan karena memang sudah mulai banyak eh, jumlah motor listrik yang uh, yang akan masuk ke Jawa Barat terutama di uh, merek Honda gitu ya. Nah, ini menjadi momen yang bagus barangkali nanti ke depan uh, bisa kita apa tindak lanjuti Pak Pak, Pak Edi sesuai dengan uh, instruksi Pak Gubernur dan kebijakan beliau sampai dengan tahun 2025 memang uh, cukup uh, progresif ya dan kita juga harus mensupport itu. Mudah-mudahan uh, ke depan bisa kita apa namanya kembangkan lebih jauh lagi untuk elektrik vehicle ini pak terima kasih pak Edi atas ya terima kasih pak Selamat ini kan biar Inka juga tahu ini Gubernur Jawa Barat juga seneng kendaraan listrik iya <laughs> pak Edi mohon komentar pak Edi ya. dari ya. Wahidin ya silakan pak Wahidin pak ya. setahu saya lima tahun terakhir ini Dikti ya sudah juga membentuk badan ataupun semacam konsorsium mobil listrik nasional. Dan saya lihat dari, seperti di ITS, di UI, di ITB juga sudah mengembangkan. Bahkan yang di UI setahu saya juga sudah mengembangkan beberapa prototip mobil listriknya. Dan kampus listrik di, di kampus UI sudah berjalan. Cuman sampai sekarang saya belum belum tahu kondisinya seperti apa. 
Maksud saya seperti ini, apakah alangkah baiknya kalau digabung antara Inka dengan uh, uh, konsorsium ini, sehingga penelitian yang sudah bersusah payah sekian tahun dilaksanakan itu bisa dikembangkan terus. gitu. Memang pada saat ini untuk komponen-komponen listriknya memang masih sulit. ya. Industri dalam negeri kan masih belum bisa mendukung. Saya setuju itu. Tapi dalam hal ini Inka harus berusaha segera menentukan berapa voltage operasional untuk mobil busnya itu. Seperti tadi terlihat untuk kereta api kan 1.500 volt. Dan untuk mobil busnya sendiri belum ditentukan. Nah ini ini peluang ini. Kalau kita bisa Inka bisa menentukan, oke okay, kita bekerja untuk 600 volt, maka nanti kita lihat apakah ada uh, industri dalam negeri komponen motor yang akan mendukung itu, sehingga uh, standar itu akan di, diikutin juga untuk perusahaan-perusahaan lain yang nantinya akan mendukung komponen-komponen bus listrik ini gitu. Jadi maksud saya dalam hal ini standar itu harus digariskan dulu oleh Inka. Entah bagaimana pengusulannya ke badan standarisasi SNI ya, Standarisasi Nasional Indonesia sehingga akan masuk komponen itu. Nah, dalam hal itu nanti akan bisa menguatkan industri dalam negeri secara umum. Gitu Pak, komentar saya Pak. Terima kasih. Saya bangga Baik. sekali Inka sudah mulai memproduksi ke arah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Waidin Wahab. Pak Agung ada komentar enggak ini Pak Agung? Ya. Ya, Bapak. Ini, Jadi Pak Waidin Wahab nih semula dosen UI sekarang di Taruman Negara. Iya Pak. Jadi ya, seperti betul. yang disampaikan tadi apa ya petunjuk Pak Abi warisan Pak Abi terhadap kami BPS dulu adalah mulailah dari akhir, terus diakhiri di awal. Nah, yang di awal ini kan sudah dilakukan oleh konsorsium penelitian tadi, Pak. ITB semua itu melakukan basic research-nya. Dan kami memulai dari dari akhirnya, kami membuat produk jadinya. Bagus. Kenapa kami kemudian memilih 600 volt? Karena dengan 600 volt tadi baterainya bisa lebih kompak, traction motornya bisa lebih kompak. Seperti yang disampaikan tadi bahwa PP55 itu turunannya masih belum ada dengan firm, terutama spesifikasi bis yang 8 meter umpamanya sebagai contoh. Bis 8 meter sekarang itu beratnya hanya 8 ton Pak di spesifikasi pemerintah. Dan bis listrik untuk mencapai berat 8 ton itu akan sangat berat. Berat sekali. Karena baterainya berat, traksi motornya berat. Bapak bisa bayangkan internal combustion engine itu pedalamnya kan kosong Pak. Ini traksi motor kan pejam. Jadi dari sisi berat aja sudah sulit. Inka dengan pengalamannya membuat karbo di aluminium, hal itu akan bisa diselesaikan dengan mudah bagi Inka untuk mengejar ke 8 ton. Tetapi kan karbo nya jadi aluminium, full, monokop karbo di aluminium. Padahal Inka tidak ingin mematikan industri karoseri. Kalau Inka sudah menjadikan base ini monokop dan semua teknologi Inka diterapkan di base ini, ekosistemnya tidak akan terbentuk, Pak. Kami akan meninggalkan karoseri. Kami tidak ingin itu. Sehingga memang kami berkeinginan untuk kalau bisa memang spesifikasi bis listrik ini agak dirubah beratnya boleh lebih tinggi hal-hal seperti itu memang perlu didiskusikan bersama sehingga nanti yang berakhir dari awal ini ketemu di tengah dengan Inka yang sudah berawal dari akhir nah gap inilah yang kami butuhkan untuk cepat-cepat diselesaikan pak gap yang mulai dari basic research sama gap yang kami mulai dari pembuatan produk akhir yang layak dijual. Setuju Pak, setuju. Masih berat perjuangannya ya Pak ya, masih panjang kelihatannya. Masih panjang. <laughs> Baik, ini satu lagi pertanyaan atau komentar. Nih kita empat menit lagi kita manfaatkan nih. Silakan Pak. Pak Edi, Pak Agung, ya silakan Pak. Gitu aja, Pak. Uh, saya lihat bahwa PT Inka ini sudah sudah melakukan terobosan yang bagus dan itu ada peluang untuk mengisi kebutuhan uh, bis listrik Trans Jakarta. Tadi sudah 
sudah disebutkan bahwa sudah ada pembicaraan tentang itu. Jadi eh, mestinya eh, kalau sudah bisa menyaingi eh, produk-produk Cina dan produk-produk luar yang masukkan bis, bis listrik sebagai bis Transjakarta itu sudah cukup bagus, sangat bagus. Jadi kalau kita membandingkan itu harus Apple to Apple, bukan membandingkan kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional yang pakai petrol gitu. Saya kira begitu. Jadi eh, saya ingin tahu sebetulnya harga bis listrik eh, dari luar itu yang dipakai Transjakarta berapa ya? Karena kalau bis yang konvensional sendiri itu sekitar 2 miliar. Eh, sementara harga bis listrik itu katanya tiga kali lipat harga bis konvensional. Jadi sekitar 6 miliar. Kalau bis produk Inka ini nanti harganya berapa dibandingkan produk dari Cina atau negara lainnya. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Jadi saat ini tuh di mana-mana biarpun di Kementerian dan lain itu saling saling menanyakan harga karena memang harganya belum firm, Pak. Kami juga sangat berhati-hati untuk menyampaikan harga kami. Mohon maaf, Pak. Tapi pada intinya target kami kalau kami di Bangladesh bisa mengalahkan Cina, kenapa di Indonesia kami tidak bisa mengalahkan Cina? Target kami adalah apapun harga Cina kami akan mencoba untuk sama atau di bawahnya. Bagus, Pak. Semangat, Pak. Iya, Pak. <laughs> Baik, kalau begitu, ini tadi pertanyaan terakhir ya. Ini 1728. Kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, Bika Teknik Sika mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung Sayu dari PT Inka, Direktur Pengembangan PT Inka, yang sudah menyampaikan sharingnya tentang pengembangan bis listrik e-Innovas, yang memberikan inspirasi pada kita-kita ini, gitu kan. Uh, kalau yang dari lembaga uh, penelitian atau dari universitas tadi disebut sama Pak Agung nih, dari awalnya ini kan PT Inka ini sudah akhirnya ya mudah-mudahan nanti perjalanannya itu bisa ketemu di tengah jalan itu kan ya uh, harapannya gitu jadi apa bisa membangun ekosistem yang lebih uh, bagus lagi mudah-mudahan apa hasil-hasil pengembangan PT Inka khususnya bis listrik ini mulai dikenal dan juga mulai disenangi oleh bangsa Indonesia gitu ya dioperasikan di mana-mana terima kasih juga Pak Pak Wijaya tadi yang sudah menyampaikan safety moment terima kasih kepada bapak-bapak yang secara aktif tadi memberikan pertanyaan dan komentar-komentarnya yang luar biasa sehingga menambah semangat kita kita ini untuk bekerja lebih apa semangat lagi ya khususnya yang terkait dengan pengembangan kendaraan listrik pengembangan baterai gitu kan kebetulan kalau tempat saya apa khusus di baterai saja gitu. terima kasih juga ibu-ibu dan bapak-bapak juga yang sudah bergabung di acara ini Eh, mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Eh, kita akhiri acara ini, kita ketemu lagi eh, besok sore eh, tentang sistem manajemen aset pabrik pupuk. ya. Jadi itu narasumbernya dari PT Pupuk Kaltim. Ya. Jadi ini praktisi juga. Eh, silakan yang tertarik eh, bisa hadir eh, besok sore. Selamat sore, salam sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung, maju terus Pak Agung Senayu. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak. Ya. Izin Pak, Lip Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Edi, Pak Agung. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon izin dan klip. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak, izin Lev. Ya, terima kasih Pak.